நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு அத்திக்காயை வைத்து ஒரு உணவு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த உணவை சாப்பிட்டா இரவில் வந்து நிம்மதியாக தூக்கம் வரும் நிறைய பேருக்கு வந்து இரவில் வந்து சரியாக தூக்கம் வராமல் தூக்க மாத்திரைகளை வந்து சாப்பிட்றாங்க அந்த மாதிரி தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிடும்பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பில் வந்து மாற்றம் அடைந்து பிற்காலத்தில் இரவு முழுவதும் தூக்கம் வராமல் போவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கு இந்த அத்திக்காய் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த உணவு தயார் செய்யும் விதத்தை கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேர்களை இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இஞ்சம் பாக்கத்துல இருந்து மாலினின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கு இருபத்தி எட்டு வயதாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகலன்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து முகத்துல ஆண்களை போல மீசை தாடி வளருவது போல முடி அதிகமா வளருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தேவையற்ற முடிகளை நீக்குவதற்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஆண் பெண் இன வேற்றுமையை குறிக்கக்கூடிய பாலின ஹார்மோன்கள் வந்து இருக்கும் இந்த ஹார்மோன்களில் ஏற்படக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வு தான் இந்த பாதிப்பு ஆண்களுக்கு பருவ வயது வந்தவுடனே மீசை தாடி வளர்வதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஹார்மோன்கள் இருக்கும் அது வந்து டெஸ்டோஸ்ட்ரான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து பருவ வயது வருவதற்கு முன்பாகவே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன வயசு முதல் கொண்டு மஞ்சளை தேய்த்து குளிக்க வைப்பாங்க அந்த மாதிரி மஞ்சளை பூசி குளிக்கும் போது அந்த முடி வளர்ச்சி வராமல் போகும் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி மஞ்சளை பூசி யாரும் குளிக்கிறது கிடையாது அதனால் டெஸ்டோஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக சுரந்து பெண்களுக்கு வந்து முகத்தில் வந்து முடி முளைப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நம் முன்னோர்கள் எல்லோருமே அதாவது பெண்கள் வந்து தினசரி குளிக்கும் போது மஞ்சளை உடல் முழுதும் பூசி அதாவது முகம் கை கால்களில் வந்து பூசி குளிப்பாங்க அந்த மாதிரி குளிக்கும் போது இந்த முடி வளர்ச்சி வந்து இல்லை ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் வருதுன்னா மஞ்சளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சத்துக்கள் வந்து தேவையற்ற முடிகளை நீக்குவதற்கு பயன்படுது அதாவது பெண்களுக்கு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது ஆண்கள் பயன்படுத்தினாலும் முடிகள் வந்து உதிர்வதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அனைவருமே மஞ்சளை பூசி குளித்தாங்க நம் முன்னோர்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம மறந்துட்டு அதெல்லாம் அலட்சியப்படுத்துகிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் மஞ்சளை பூசி குளித்தா ஒரு அவமானமாக நினைக்கிறாங்க அசிங்கமாக நினைக்கிறாங்க சிலர் வந்து அதை வந்து கேளிக்கை பண்ணுறாங்க பெண்கள் வந்து மஞ்சள் பூசி குளித்து விட்டு வந்தால் அதை வந்து மாரியம்மா போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆண்களே வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம கிண்டல் பண்ணும்போது தான் பெண்கள் வந்து பாதிப்பு அடைந்து இந்த மஞ்சள் பூசி குளிப்பதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தவிர்த்துடுறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் பெண்கள் வந்து தொடர்ந்து மஞ்சளை பூசி குளிக்கும் போது அந்த தேவையற்ற முடிகள்லாம் வந்து வளராது கழுத்தை சுற்றி மறுக்கள் வராது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் முக்கியமாக ஒரு மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினியாக பயன்படக்கூடியது மஞ்சள் மஞ்சளை முகத்தில் பூசி குளிக்கும் போது தொற்று நோய் கிருமி தாக்குதல் வராது சளி இருமல் வராது தேவையற்ற முடிகள் நீங்கும் பருக்கள் வராது முகத்திற்கு நல்ல பொலிவை கொடுப்பதற்கும் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த மஞ்சள் வந்து பயன்படுது அதே மாதிரி புற்றுநோய் தாக்குதல் வராமல் இருப்பதற்கும் மஞ்சளில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவு பயன்படுது இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்து பெண்களும் மஞ்சளை தினசரி பூசி குளிக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது இந்த முடிகள்லாம் வந்து வளராது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் மஞ்சளை பூசி குளிக்கிறது கிடையாது தேவையற்ற முடிகளை நீக்குவதற்கு பார்லருக்கு போகிறாங்க அந்த முடிகளை வந்து பிடுங்கும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அணுக்கள் வந்து பாதிப்படையும் இதனால் கூட புற்றுநோய் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த முடியை அகற்றுவதற்கு ஒரு சில கிரீமுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அவற்றில் இருக்கக்கூடிய ரசாயனங்களும் தோலை பாதிப்படை செய்து புற்றுநோய் தாக்குதல் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு தேவையற்ற முடிகளை அகற்றுவதற்கு நம்ம ஒரு அயன்மெண்ட் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த அயன்மெண்ட் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோரைக்கிழங்கு பொடி பச்சை பயிறு மாவு கஸ்தூரி மஞ்சள் தூள் சர்க்கரை எலுமிச்சம் பழ சாறு இழுப்ப எண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு ஆயின்மெண்ட் செய்யறதுன்னு பார்த்தீங்க முதல்ல ஒரு வானல் எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ண வேண்டாம் வானல்ல மூணு ஸ்பூன் பச்சை பயிறு மாவு போட்டுக்கலாம் இது கூட கோரைக்கிழங்கு பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கோரைக்கிழங்கு பொடி நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கஸ்தூரி மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப முதல்ல இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒன்னோட ஒன்னு நல்லா செய்யணும் சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்ததுன்னா அதை நல்லா உடச்சு
எண்ணெய் வந்து அதிகமாக தளர தளர விடக்கூடாது கொஞ்சமாக வெட்டுக்கணும் ஒரு பேஸ்ட் பதத்தில் வர மாதிரி விடணும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் இல்லை நாலு ஸ்பூன் விட்டோம்னா சரியாக இருக்கும் எண்ணெய் விட்ட பிறகு அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ண உடனே நல்லா கலந்து விடணும் இல்லைனா வந்து இந்த பொடிகள்லாம் வந்து தீஞ்சிடும் நீங்கள் கலரும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயின்மெண்ட் பதம் வரும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பதம் தெரியும் இப்போ எண்ணெய் பத்தலை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் எல்லாம் ஒன்றும் சேர்கிற மாதிரி கலந்து விடணும் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க ஸ்லோவில் வச்சு கலந்து விடுங்க நம்ம முதல்லையே அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பொடிகள்லாம் வந்து தீஞ்சிடும் அதனால் எல்லா பொடியும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தய எண்ணெய் வந்து எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணணும் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு சோப்புக்கு பதில் ஸ்நான பொடின்னு ஒன்று பயன்படுத்துவோம் அந்த ஸ்நான பொடியில் வந்து இந்த கோரைக்கிழங்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் பச்சை பயிர் இந்த மாதிரி வெட்டி வேறு இந்த மாதிரி சில பொருட்கள்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருப்பாங்க அதை தான் போட்டு தேய்ச்சி குளிப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த தேவையற்ற முடிகள்லாம் வந்து வளராது அது மட்டும் இல்லாமல் சர்மமும் நல்லா பளபளப்பாக இருக்கும் எந்த விதமான தோல் நோயும் இருக்காது இப்போ இது எல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு இது பார்க்க கொஞ்சம் இலகன பதத்தில் இருக்கும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறிடுச்சுன்னா நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு ஆயின்மெண்ட் பதத்துக்கு வந்துடும் இப்போ இது எல்லாம் நல்லா கலந்துடுச்சு கடைசியாக எலுமிச்சம் பழசாறு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் எலுமிச்சம் பழசாறு விட்டு திரும்பவும் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இது நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு வந்துருச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம சர்க்கரை சேர்க்கணும் இந்த ஆயின்மெண்ட் வந்து சூடாக இருக்கும்போது சர்க்கரை சேர்த்தோம்னா அந்த சர்க்கரை வந்து உருகிடும் சர்க்கரை உருகிடுச்சுன்னா இதை வந்து எங்கே வந்து தேவையில்லாத மொழிகள் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆயின்மெண்ட்டை பூசி மசாஜ் பண்ணணும் மசாஜ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சொர சொரப்பு வேணுன்றதுக்காக தான் சர்க்கரை சேர்க்கறது நம்ம இதில் சேர்த்துட்டோம்னா அந்த சர்க்கரை வந்து கரைஞ்சிடும் அப்போ அந்த சொர சொரப்பு தன்மை இருக்காது அதனால் இந்த ஆயின்மெண்ட்டை அப்படியே தனியாக வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ஆற வச்சு பத்திரப்படுத்தி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம தேவையான பொழுது எப்போ தேவையோ எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஆயின்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்து கலந்து அந்த நேரத்தில் பூசி நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த முடிகள் வந்து நீங்கிடும் இப்போ இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களின் இப்போ இந்த ஆயின்மெண்ட் தயாராகிடுச்சு இப்போது இந்த ஆயின்மெண்ட்டை எப்போல்லாம் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அப்போது தேவையான அளவு ஆயின்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ முகத்தில் மீச மாதிரி அந்த மீச இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு மட்டும் போடுற அளவுக்கு தேவையான அளவு ஆயின்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை தூவிக்கலாம் சர்க்கரை தூவி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு தாராளமாக சர்க்கரை தூவிக்கலாம் சர்க்கரை தூவி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது தேவையான இடத்துல அப்ளை பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் சுழட்டி விட்ட மாதிரி மசாஜ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய முடிகள் வந்து நீங்கிடும் பெண்களுக்கு முகத்தில் தேவையற்ற இடத்தில் மீசை தாடி போல முடிகள் வளர்ந்தா அந்த முடிகளை அகற்றுவதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது பெண்களுக்கு முகத்தில் முடி இருந்தா இது போல ஒரு மருந்து தயார் செய்து மாலை நேரத்தில் முடி இருக்கிற இடத்துல தடவி சிறிது நேரம் விட்டு நல்லா தேய்த்து முகத்தை கழி வரும்போது அந்த முடி வந்து படிப்படியாக குறையும் இந்த மருந்து வந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் பயன்படுத்தும் போது முகத்தில் இருக்கக்கூடிய முடி வந்து படிப்படியாக குறையும் நேர்களை உடலில் உள்ள தேவையற்ற முடிகளை நீக்கக்கூடிய ஆயின்மெண்ட் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல பச்சை பயிறு மாவு கோரை கிழங்கு பொடி கஸ்தூரி மஞ்சள் தூள் இழுப்ப எண்ணெய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கலந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணி கைவிடாம கலரி விட்டு ஒரு பதம் வந்த பிறகு கடைசியா எலுமிச்சம் பழசாறு விட்டு திரும்பவும் நல்லா கலந்து கெட்டி பதம் வந்த பிறகு வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கணும் தேவையான நேரத்துல தேவையான அளவு ஆயின்மெண்ட் எடுத்து அது கூட கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த மருந்து தயார் இரவு படுக்க போகும் பொழுது பெண்கள் வந்து நல்லா குளி மஞ்சளை எடுத்து நல்லா உரசி முகத்தின் மீது எங்கெங்கெல்லாம் முடி இருக்கின்றதோ அந்த இடத்துல நல்லா தடவி காலையில் எழுந்து குளிக்கும் பொழுது அந்த முடி வந்து படிப்படியாக குறையும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது பெண்களுக்கு முகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற முடிகள்லாம் வந்து நீங்கும் பெண்களுக்கு முகத்தில் தேவையற்ற முடி இருந்தால் இது போல ஒரு மருந்து தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் திருச்சியில இருந்து புவனேஸ்வரின்றவங்க இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷமா தோல்
பாடல்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த தோள்பட்டை வலியுறுவதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருந்தால் வரக்கூடும் அதே மாதிரி நம்ம உடலில் வந்து கேல்சியம் அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த உப்பு படிவங்கள் அந்த மூட்டுகளில் போய் படியும் போது கை கால்களை அசைக்கும் போது வழி வரக்கூடும் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ரொட்டேட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய பந்து கிண்ணத்தில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் கைகளை அசைக்க முடியாது எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது வழி ஏற்படும் நரம்புகளில் வந்து எதேனும் ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டாலும் வழி வரக்கூடும் அதே மாதிரி முதுகெலும்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி முதுகு தண்டுவடத்தில் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி இது போன்ற தோள்பட்டை வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு கழுத்து வழியாக செல்லக்கூடிய நரம்புகளில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் தோள்பட்டை வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு குறிப்பாக பெண்கள் வந்து சமையல் அறையில் வந்து நிறையா வேலை செய்வாங்க அதனால் கூட தோள்பட்டை வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதிக கோபம் இருந்தாலும் சரி தைராய்டு சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி சர்க்கரை நோய் தாக்கம் இருந்தாலும் சரி தோள்பட்டை வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு குறிப்பாக இந்த தோள்பட்டை வழி வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் அதிக வேலையை செய்கிறவங்களுக்கு வரக்கூடும் அதே மாதிரி அதிகமாக கோபப்படுறவங்களுக்கும் வரக்கூடும் இந்த தோள்பட்ட வழியை போக்குவதற்கு ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் முருங்கை இலை அரைத்த விழுது வெற்றிலை அரைத்த விழுது எருக்கன் இலை அரைத்த விழுது சாம்பிராணி தூள் கல்லுப்பு பெருங்காயத்தூள் புங்கன் எண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு தைலம் தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி பொங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் லேசாக சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் லேசாக சூடான உடனே ஒரு ஒரு பொருட்களாக சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல முருங்கை இலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வெற்றிலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட எருக்கன் இலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி அரைத்த விழுதுகள்லாம் தைலம் காய்ச்சறதுக்கு சேர்க்கும் போது தைலம் காய்ச்சறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த விழுதுகள் எல்லாம் அரைச்சி தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சுன்னா அதாவது அரைச்சி ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னா இதனுடைய பண்பு வந்து மாறிடும் விழுதுடைய நிறமே மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தைலம் காய்ச்சி பிரயோஜனமே இருக்காது அதனால் எப்போ தைலம் காய்ச்ச போகிறோமோ அதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி இந்த விழுதுகள் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்கறது தான் ரொம்ப நல்லது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூடவே கல்லுப்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சிக்கலாம் இந்த விழுதுகள்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம பார்க்குறதுக்கு திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது நல்ல பதத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தன்மையெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா அந்த திக்னஸ் வந்து மாறிடும் அந்த தைலம் தனியாக பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதில் நம்ம கல் உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா நொறைச்சி வரும் ஒரு மாதிரி க்ரீம் மாதிரி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பொங்கன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இந்த பொங்கன் எண்ணெய் அடுப்பில் நம்ம எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ நேரம் சூடாக வச்சுருக்கோமோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு கொஞ்சம் நொறை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த நொறை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அடங்காது இங்கே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா நொறை அடங்கிடும் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம சேர்த்த பொருட்கள் வந்து நல்லா அந்த ஈரப்பதம் போய் மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக சாம்பிராணி தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண பிறகு எண்ணெய் சூடாக இருக்கும்போது போட்டுக்கலாம் இது கூட அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் சாம்பிராணி தூளும் பெருங்காயத்தூளும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தைலத்தில் நம்ம விழுதுகள் வந்து அதிகமாக சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் வடிகட்டும் போது சூடாக வடிகட்டும் போதே ஒரு மரக்கரண்டி வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தோள்பட்டை வழி வருவதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் கீழே விந்து அடிப்பட்டாலும் சரி அந்த தோள்பட்டையில் வந்து ஏதேனும் காயம் இருந்தாலும் சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜவ்வில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் தோள்பட்டை வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதிக கனமான பொருட்களை அடிக்கடி தூக்கும்போது அந்த தோள்பட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஜவ்வு பாதிப்படையும் அந்த பந்து கிண்ணம் வந்து பாதிப்படையும் நரம்புகளில் வந்து ரத்த ஓட்டம் தடைப்படும் இது போல் பாதிப்பு இருந்தால் கூட அந்த தோள்பட்டை வழி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த மாதிரி தோள்பட்டை வழி வந்தால் இது போல் ஒரு தைலம் தயார் செய்து தினசரி காலை இரவு இரண்டு வேலையும் அந்த தோள்பட்ட வழியுள்ள இடத்தில் சிறிதளவு எடுத்து நல்ல சூடு பறக்க தேய்த்து வரும்பொழுது அங்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதாவது ரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருந்தால் அவற்றை சமன் செய்யும் ஜவ்வுலையும் சரி அந்த பந்துக்கு இந்த மூட்டுகளையும் சரி ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் அவையெல்லாம் ச
அந்த வலியை குறைப்பதற்கு இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களே தோல்பட்டை வலியை சரி செய்யக்கூடிய தைலம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி பொங்க நெண்ணெய் ஊற்றி முருங்கை இலை அரைத்த விழுது வெற்றிலை அரைத்த விழுது எருக்கன் இலை அரைத்த விழுது கல் உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் எல்லாம காய்ச்சி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி தைலம் சூடா இருக்கும் போதே சாம்பிராணி தூள் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் இந்த தைலத்தில் வந்து முருங்கை இலையை சேர்த்துருக்கோம் முருங்கை இலை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான் இந்த இலையை வந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்கு தான் சாப்பிடுவோம் பொரியலாக சாப்பிடுவோம் இதை வந்து ஒரு தைலமாக தயார் செய்து வலியை போக்குறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இந்த முருங்கைக்கீரையில் வந்து நிறைய கேல்சியம் சத்து இருக்குது கேல்சியம் சத்து வந்து அதிகமானாலும் பாதிப்பு தான் குறைவானாலும் பாதிப்பு தான் அந்த கேல்சியம் சத்தை சமன் செய்வதற்கு இந்த முருங்கைக்கீரையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து பயன்படுது அதே மாதிரி அடுத்ததாக இந்த தைலத்தில் வந்து எருக்க நிலையை வந்து சேர்த்துருக்கோம் எருக்க நிலை என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான் எருக்க நிலை வந்து நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய வழியை போக்குறதுக்கு பயன்படுது குறிப்பாக தோல்பட்ட வழியை போக்குவதற்கு பயன்படுது அதனால் இந்த தைலத்தில் எருக்க நிலையையும் சேர்த்துருக்கோம் தோல்பட்ட வழி பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு தைலம் தயார் செய்து வலியில் இடத்தில் தேய்க்கும் போது அந்த வலி வந்து படிப்படியாக குறையும் அடுத்ததாக அத்திக்காயை வைத்து ஒரு உணவு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த உணவு தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் அத்திக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அத்திக்காய் காய்ந்த மிளகாய் துவரம் பருப்பு தனியா கசகசா மிளகு கடுகு கருவேப்பிலை பூண்டு மஞ்சள் தூள் இந்துப்பு தேங்காய் துருவல் நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு பொரியல் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த பொரியலுக்கு தேவையான பொடியை தயார் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல் சூடு பண்ணிக்கலாம் வெறும் வானல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் துவரம் பருப்பை நல்லா வறுத்துக்கலாம் துவரம் பருப்பு பாதி அளவு வறுபட்டதும் இது கூட தனியா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் தனியா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே மிளகு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களையும் ஒன்னா சேர்த்து வறுக்கும் போது முதல்ல கனமான பொருட்களை போட்டு வறுத்துடணும் அது பாதி அளவு வறுப்பட்டதும் மீதி பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து வறுத்தோம்னா எல்லாமே சம அளவுல வறுப்படும் இப்ப இது கூட காய்ந்த மிளகாய் ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கலாம் விதைகள் எடுத்துட்டு காம்ப நீக்கிட்டு மிளகாய் மட்டும் போட்டுக்கலாம் காய்ந்த மிளகாய் போட்டு அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் துவரம் பருப்பும் நல்லா சிவந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம சேர்த்த மற்ற பொருட்களும் சிவக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கடைசியா இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் துருவல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஈரத்தன்மை போற வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் இது அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சு ஒரு விழுது பதத்துல அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் நேர்களே இப்ப இந்த அத்திக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு கொஞ்சமா கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் பொடியான இருக்கணும் பூண்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கருவேப்பில பூண்டு எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இது கூட நசுக்கி வச்சிருக்கிற அத்திக்காய சேர்த்துக்கலாம் அத்திக்காய் எப்பவுமே வந்து நல்லா அந்த காம்ப நீக்கிட்டு கல்லால நல்லா நசுக்கி அதாவது ஒன்னு ரெண்டா நசுக்கணும்னா போதும் நசுக்கி தண்ணியில போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம சமைக்கும் போது எடுத்து போட்டுக்கலாம் எப்படி நம்ம கத்திரிக்காயெல்லாம் கட் பண்ண உடனே தண்ணியில் போட்டுருவோமோ அதே மாதிரி அத்திக்காயும் கட் பண்ண உடனே தண்ணியில் போட்டு வச்சிடணும் இப்போ இந்த அத்திக்காயை எண்ணெயில் லேசாக வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றணும்னா போதும் அத்திக்காய் வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் இந்த பொரியலுக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்காய் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை மூடி போட்டு ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் நல்ல பஞ்சு மாதிரி வெந்துடும் இது பார்க்க தான் முரடாக இருக்குமே தவிர ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல மெத்துன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த அத்திக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து அத்திக்காய் சாப்பிட பிடிக்காது அதை வந்து சாப்பிட்டு பழக்கமே இல்லாதவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அத்திக்காய் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கும்னு கூட சாப்பிட்டு பார்க்காதவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு பொரியல் செஞ்சு கொடுத்தா
தூக்கத்தை வர வைக்கக்கூடிய ஹார்மோன் துறப்பை தூண்ட செய்து இரவுல வந்து ஒரு நிம்மதியான நித்திரை வருவதற்கு பயன்படுது நம்ம உடல்ல விட்டமின் பி காம்ப்ளஸ் பி டுவெல் குறைந்தாலே வாய்ப்பு வாய் எச்சரம் உதடு வெடிப்பு இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து நிறைய வரக்கூடும் அவற்றையெல்லாம் சரி செய்வதற்கு இந்த அத்திக்காய் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது மதிய உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புண்களை ஆற்றுவதற்கும் நன்றாக பசி இருப்பதற்கும் பயன்படுது இரவு நேரத்தில் சாப்பிடும் போது தூக்கத்தை வரை வைப்பதற்கும் மன அமைதி கிடைப்பதற்கும் பயன்படுது உதடு வெடிப்பை சரி செய்யக்கூடிய அத்திக்காய் பொறியல் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல வெறும் வானல்ல துவரம் பருப்பு தனியா மிளகு காய்ந்த மிளகாய் கசகசா தேங்காய் துருவல் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பொன் வறுவலா வறுத்து ஆற வச்சு ஒரு விழுது பதத்துல அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இன்னொரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு பூண்டு கருவேப்பிலை தாளிச்சு நசுக்கி வச்சிருக்கிற அத்திக்காய சேர்த்து லேசா வதக்கி தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊத்தி இந்துப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அத்திக்காய் நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்கிற விழுத சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த பொரியல் தயார் வாய்ப்பும் உதடு வெடிப்பு இது போன்ற பாதிப்புகள் இருக்கிறவங்க அத்திக்காய ஒரு பொரியலா தயார் செய்து அடிக்கடி சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களை இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் உடலில் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற முடியை நீக்கக்கூடிய ஆயின்மெண்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் தோள்பட்ட வழியை போக்கக்கூடிய தைலம் தயாரிக்கும் விதத்தையும் பார்த்தோம் உதட்டில் ஏற்படக்கூடிய புண்களை சரி செய்யக்கூடிய அத்திக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு